Mjambo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Nikitumai kwamba hubweri wa afya tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja. Ni wiki nyingine ambapo tunakutana kulikunjua jamvi letu la mkulima, kukuelimisha na kuonyesha kilimo mbalimbali mbali, kinachofanywa na wakulima mbalimbali humu nchini. Kama ilivyo desturi, mimi ni wako Frederick Mbaga. Karibu. Chai ni kinywaji kipendwacho sana sa barani Afrika. Na iwapo wewe ni mraibu wa chai kama mimi, uende ikawa vigumu kuiwacha chai uloizoea na kuingilia aina mpya chai bila kujua chanzo chake na manufaa yake mwilini. Uenda umeiona au kusikia umaarufu wa chai aina ya zambarao ama ukipenda purple tea. Wacha tufunulie uwondo. Majani chai ni moja wapo ya bidhaa zilizo fedha nchini na hukuzwa kwa wingi. Majani meusi, majani ya kijani kibichi na olong ni baadhi ya majani yanayofahamika sana. Lakini fedha ya majani chai haswa yale meusi yamedidimia. Kangaita ni kituo cha utafiti cha majani. Watembelea wakulima tunawapewa mawaidha. Kuhusu E, njia nzuri ya kutunza majani ya nzuri ya ku, e, kuchuna kusuia magonjwa e, 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 na mambo mingi kuhusu chai peke yake huenda umewahi kuona chai ya rangi ya zambarau kwa mikahawa na maduka ya jumla majani hayo yana ubora ule upatikanao kwa majani ya kijani kibichi na yale meusi na kama vile tu majani meusi, majani haya ya zambarao ama purple tea hukuzwa huku kwetu nchini. Hii chai inaitwa purple tea imezunduliwa na watafiti wetu Kenya kutoka Tea Research Foundation. Na hii purple tea research imetuonyesha iko na manufaa kwa mwili ya binadamu ndio na jaribu kufanya diversification ama ile atusemi ile chai ingine ni mbaya lakini tunasema hii purple tea iko na ile manufaa rangi hiyo ya zambarau husababishwa na madini fulani ambayo pia hupatikana kwa blueberries nayo huzuia viini vya saratani kuboresha uwezo wa kuona huzuia magonjo ya moyo arthritis na kupunguza gesi mwilini iwapo wewe ni mtu binafsi pia unaweza kukuza majani haya ya purple si lazima uwe na kipande kikubwa cha shamba. E, kwa saa hii tunafanya tuna encourage wale wale private investors watengeneze factories zinaitwa cottage ile kidogo. Mtu anajitengenezea moja kidogo alafu anajiuzia. Moja wao tayari tuko na moja hapa Meru. Meru iko mtu amejenga factory yake kidogo ya kutengeneza purple tea na anauza. E, hivi karibuni kutakuwa na mwingine hapa Muranga County na kule West of Rift kule Rift Valley I mean tuseme West of Rift Valley iko wakulima wa huwa coming up kutengeneza factory zao chai yoyote ile ikitumiwa vizuri huwa na manufaa kwa mili ya binadamu la kupendeza na majani haya ya zambarao ni kwamba ina kiasi kidogo cha kafein ikilinganishwa na zile zingine. Ukuzi wake nao sio tofauti na zile zingine. Purple tea ni kama ile ingine. In terms of uh, vile inakuwa ni kama hii uh, green tea ingine. So baada ya miaka mi, kutoka miaka mitatu unaanza kuchuna chai yako una. Kutunzwa pia ni sawia na zile zingine. Majani chai haipandwi kwa nasari kwanza kabla ya kuisafirisha kwa shamba. Hivi ndivyo hivyo huanza. Chai kama green ama purple vile tunaanza ni kwamba tuna tuna tunaweka hizi zinaitwa mother bushes ama ni mama. <laughs> Kutoka hapo we tunaweka miezi saba. Tunaiachilia. Inamea vile mmeona from there. Baada ya miezi saba tunaenda kutoa cuttings. Vitu zinaitwa cuttings. Alafu um, kutoa cuttings tunaenda kupanda kwa nasari vile mmeona hapa nyumba. Tukaweka kwa nasari e, inakaa kwa nasari kwa muda ya mwaka mmoja ama zaidi. Mwaka mmoja na zaidi. By the time mwaka mmoja na zaidi itakuwa imekua. 
So tunaweza kwa mkulima baada ya wani naenda kupandwa kwa shamba. Akisha panda sasa eh, mkulima lazima achunge in terms of eh, kuzuia makwekwe. Lazima awe eh, kuweka fertilizer ndio inawiri eh. Alafu hiko kitu inaitwa bringing tea to bearing. Kutengeneza ile meza. Iwe inapata mali kwingi ya kuchuna. From there, after the... Uh, after every four, miaka minne, tunafanya kitu inaitwa pruni. Ni kupunguza. Ikuja kwa ile level ya mtu anaesa chuna chai. Isiwe ina, imemea mpaka nasumbua yule anachuna chai. Alafu production tena. Unajua iki, ikielekea miaka, miaka minne na kuelekea huko juu production inaenda chini ili kitaga kilichokatwa kisipoteze ubora wake kabla ya kupandwa kwa nasari kibebe namna hii now this is uh, one of the commercial crowns that we propagate in the nasari then at the the hot part then we take the middle part this is how we make the cuttings. They should be put in a water, in a basin, to preserve the quality. So that when we plant in the nursery, they won't be dry. These are the cuttings. We normally propagate in the nursery. Majani hukumbwa na shida tofauti tofauti haswa msimu huu wa ukame. Ndiyo maana watafiti wanajizatiti kutafuta majani yale ya stahimili ukame. Pia wakati wa kukata usikate chini ya inches 20 ili isikumbwe na magonjwa. Jue ni ugonjwa gani? Kwa sababu chai inaweza kauka kwa sababu ya ukame. Chai inaweza kauka kwa sababu ya fuko imekula huko chini. Inaweza kauka kwa sababu ya ugonjwa inaitwa amiraria. Inaweza kauka kwa sababu ya ugonjwa inaitwa hypoxia. So, tukifika kwa shamba watafiti wetu wa mine extension staff wetu wakifika kwa shamba wataweza kujua hii shida ni gani na nini yake ni gani i mean eh, eh, suluhisho yake ni gani so is upon tukifika kwa shamba ndio tutapeana suluhisho mbali na rangi yake ya kupendeza harufu yake tu ni kama ya divai hilo koma na ni tamu sana asa ukinywa katika hali yake ya alisi Chemsha maji kisha tia msokoto wako wa majani ukipenda lakini usitie maziwa wala sukari utaipenda. Basi mimi wacha nipungewa kidogo nikipata kopo langu la chai ya zambarao kisha ndarejea hivi punde na mengi zaidi. Usibanduke. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Iwapo wewe ni mkulima wa majani chai haya mengine, unaweza pia kuyapanda majani chai haya aina ya zambarao. Njeru ni mmoja wa wakulima wa majani haya ya zambarao. Yeye na kikosi chake walianza kazi hii ya majani mwaka 2011. Asilimia 80 ya majani yao husafirishwa nchini Japan na Amerika ilhali asilimia 20 uzuo kwa maduka huku kwetu naye ana haya kwa wakulima chai hii inaitwa purple tea kwa wakulima uh, itaweza kuwapatia uh, pesa nafu uh, kuliko uh, ile ile isha kuwa hapo mbeleni ya, ya chai ya kawaida uh, itasaidia wakulima kwa, kwa diversification kwenda kwa product mpya zile zinaweza kuwapatia uh, you know, uh, pesa kuongezea pesa kwa mfuko yao. Mwenye kunywa chai mwenyewe atafaidika uh, sana na hizi eh, lifestyle diseases kupunguza vitu kama tunaziita uh, free radicals zinazo cause cancers uh, to in a control eh, vitu kama blood sugar vitu wale wana wakana magonjwa kama ya sukari. So iko na manufaa mengi na ndio unaona watu wa Japan na Uingereza wanaendelea kuikunywa sana. Chai hii huwa na harufu tamu ya kuvutia na unapoinywa utamu wake ni kama zabibu zilizotiwa tangawizi. 
baada ya kukaushwa kuna mashine maalum ambayo huziviringa mviringo ili iwe rahisi kuzitia kwa paketi. Uwe unapenda zile zimeviringwa ama kusagwa na kuwa unga, chaguo ni lako. Majani haya baada ya kukaushwa vizuri yanaweza kukaa hadi miaka miwili bila ya kuharibika. Ndio maana basi bwana Njeru ana himizo hili. Wito wangu ni wangeingia kama soko ile nyingine sitasema ni soko rahisi lazima watu wa wajitahidi wa, wa uh, waweze wa ku you know walime wa, wa package na wa, waende kuuza lakini uh, ukiwezana nayo iko iko faida iko uh, baada hayo ya uke. Iwapo ungependa kuanza kilimo cha majani chai yoyote yale unachohitajiwa ni kupata ushauri kutoka kwa watafiti ili kujielimisha na kilimo hicho. Iko vile ime, wakulima wanaweza kutuandikia direct kwetu kwa station hapa because tumesambaza eh, addresses zetu. Kwa kila kila factory through the KTDA, kupitia KTDA factories wanatuandikia mabarua. Niko na shida kwa shamba langu. Akiandika mabarua tunatoa tuko na idara inaitwa T Advisory Services Department ya kuenda nje huko kwenda ku eh, kuelimisha wakulima kwa ile shida wako nazo Wacha sasa tuburudike na kinywaji cha chai hii ya Zambarau yes. <laughs> Iwapo ungependa kuingilia upanzi wa majani chai watembelee au waandikie ujumbe watafiti wa majani chai nchini Kenya ili wakujuze zaidi basi sasa wacha tupate vidokezo kabla ya kutamatisha kipindi cha leo.